എനിക്കൊരു ചിന്ത നിങ്ങളുമായിട്ട് വയ്ക്കാനുള്ളതൊരു വേർഡ് പ്രസൻസ് ഒരു വചന സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അനുഭവപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് വചനത്തോടുള്ള ഫമിലിയാരിറ്റി അടുപ്പം രണ്ടാം പറ്റിക്കാൻ സുനകദോസിൻ്റെ വലിയൊരു ലക്ഷ്യവും അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ദൈവജനത്തെ ദൈവവചനവുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുത്തണം പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ ആദിമസഭയുടെ ഒറിജിന് അഗസ്റ്റീനോസ് തുടങ്ങിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാം പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് വചനത്തിന് ക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കരുത് ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷാമം വചന ക്ഷാമമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദാരിദ്ര്യം വചനം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ദാരിദ്ര്യമാണ് സെന്റ് അഗസ്റ്റിന്റെ കീർത്തി കേട്ട ഒരു വാക്യമാണത് വചനത്തിന് ക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് ദൈവവചനം നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രഘോഷിക്കണം ഈ വായനയുടെ അകപ്പൊരുളും അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കാത്തത് കൊണ്ടുകൂടെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ചെയ്തതായിരുന്നല്ലോ അവർ വചനം പ്രഘോഷിച്ചത് വചനം വായിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയത്തില്ല അന്ന് പുസ്തക രൂപങ്ങളൊന്നുമില്ല വചനം കേൾക്കാനായിട്ട് വചനം പറയുകയാണ് ഉച്ചത്തിൽ പറയുകയാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിത പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ജഡ്ജസും പ്രോഫിറ്റ്സും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇതുപോലെ പരസ്യമായിട്ട് പ്രഘോഷിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചതുമെല്ലാം ഈ പിതാക്കന്മാരുടെ മഹത്തരമായ ഒരു ചിന്ത വിശുദ്ധ കുർബാന പോലെ നമ്മൾ ദൈവവചനത്തെ കാണണം അഗസ്റ്റിനോ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന കയ്യിൽ നിന്നും താഴെപ്പോയാൽ ആ അച്ഛൻ അവിടെ മുട്ടുകുത്തി ആ വിശുദ്ധ കുർബാന എടുത്ത് ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് കയ്യിലുള്ള തുവാല കൊണ്ട് കുർബാന വീണ ആ സ്ഥലം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി അത്രയും സമ്പൂജ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് തിരുവചനവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈശോയുടെ ശരീരമാണ് തിരുവചനം അത് അധിവസഭയുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ എല്ലാം പൊതുവായ ഒരു ഒരു പ്രബോധനമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ നമ്മൾ എത്ര ആദരവോടെ കാണുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ദൈവ വചനത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിനെയും നമ്മൾ അതുപോലെ കാണണം ആ ഒരു ആദരവ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് യേശുറോ മലബാർ സഭയിൽ തരക്കേടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ ആഘോഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കുറെ കൂടുതലായിട്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ദേശമാണ് ലത്തീൻ സഭയിലും അവരുടെ ആഘോഷമായ കുർബാനയിൽ ഈ ദൈവവചനത്തെ അവർ ജനങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ സമയം വരെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ ആദരവോടു കൂടി വേണം ദൈവവചനത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും വചനം നാല് രൂപത്തിലാണല്ലോ ഒന്ന് അനാദിയിൽ പിതാവായി ദൈവത്തോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വചനം ലോഗോസ് രണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനായി പറന്ന വചനം ഇൻകാർണേഷൻ മൂന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചനം ഓരോ തിരുവചനത്തിലും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈശോ എന്ന ആ പേഴ്സണാണ് ഇതാണ് പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനം അതാണ് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ തലം നാലാമത്തേത് വചനം നമ്മളെപ്പോലെ കേൾക്കുകയും അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അത് കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ വചനം നമ്മിലൂടെ വീണ്ടും പിറവി എടുക്കുകയാണ് വളരുകയാണ് അങ്ങനെ നാല് തരത്തിലാണ് ദൈവവചനത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിതുപോലെ നമ്മൾ സഭയായിട്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വലിയ പോസ്റ്റുലേറ്റിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള അച്ഛനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഇവിടെ ഇത് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിന് വലിയൊരു ഔദ്യോഗിക സ്വഭാവം കൂടിയുണ്ട് എ സി ബി സി കേരളത്തിലെ മദ്രാൻ സമിതിയുടെ വലിയൊരു ഒരു പ്രബോധനമാണ് അച്ഛനിവിടെ നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് നൽകുന്നത്